ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்குமின் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மௌனமாயிராதே நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூற்றி பதிமூன்றாவது வசனம் வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் இங்கே ஒரு வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வீண் சிந்தனை வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து இன்றைக்கு பெண்களாகி இருக்கிற நாம் எத்தனையோ காரியங்களிலே வீண் சிந்தனை உள்ளவர்களாகவே காணப்படுகிறோம் வீண் சிந்தனை என்று சொல்லும் போது எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாத காரியங்கள் நடந்து முடிந்த காரியங்கள் இதையே யோசித்து இதே சிந்தித்து வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டிருக்கிற பெண்களா இராதபடி வீண் சிந்தனைகள் மேல் ஒரு வெறுப்பை ஆண்டவர் தருவாராக வீண் சிந்தனை உங்கள் சிந்தனையை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது என்றால் சிந்தனையில் இருக்கிறது எதையாவது யோசித்து சிந்தித்து கடந்த நாட்கள்ல நடந்த காரியங்களை எல்லாம் சிந்தித்து இல்ல ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோ என் வாழ்க்கையில இப்படி ஆயிருமோ என்று சொல்லி பலவிதமாய் அவருடைய சிந்தனையே அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவருடைய வித்தியாசமான பாதிப்புகளை குறித்ததான சிந்தனையே அவர்கள் சிந்தனை மண்டலத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த வீண் சிந்தனைகளை நாம் வெறுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணடித்து விடும் நம்முடைய நேரத்தை அது வீணடித்து விடும் எத்தனையோ நல்ல காரியங்கள் உண்டு எத்தனையோ காரியங்களை நாம் யோசித்து நாம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு வீண் சிந்தனைக்கு அடிமையாகி விடாதீர்கள் ஒருவேளை வீண் சிந்தனை உள்ளவர்களா இருப்பீர்களானால் சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளது போல வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்து உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டது போல கத்துடைய வேதத்தின் மேல் பிரியமுள்ளவர்களாய் வாஞ்சியுள்ளவர்களாய் மார்வோமானால் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாய் சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் மாறிவிடும் வீண் சிந்தனை என்று சொல்லும் போது ரச்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் இயேசுவை சொந்த ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு நான் அவருடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவர்கள் விசுவாசிகள் கூட மற்றவர்களை போல வீண் சிந்தனை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அதை குறித்து எபேசியர் கிழந்த நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் கத்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற பிரஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தனையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள் தெளிவாய் இந்த இடத்திலே பவுல் விசுவாசிகளுக்கு எழுதுகிறார் மற்ற பிரஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தனையிலே நடக்கிறது போல மற்ற பிரஜாதிகள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்கள் எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையில வீணான சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்கிறார்களோ அதுபோல நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில வீணான சிந்தனைக்கு இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் ஒரு காரியம் நடந்தது என்று சொன்னால் ஒரு காரியத்தை குறித்து கேள்விப்படும் போது கடவுள் இருக்கிறாரோ இல்லையோ தெரில கடவுள் இருந்து அவர் கேட்க மாட்டாரா இப்படி பிரஜாதிகள் வீணான சிந்தனை உள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள் அதே போல இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மூலம் எத்தனையோ நன்மைகளை சுதந்திரித்த நீங்கள் எத்தனையோ காரியங்களை அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் மற்ற பிரஜாதிகளை போல நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு நெருக்கத்தில் கஷ்டத்தில் போராட்டத்தின் நடுவுல ஆண்டவர் என்னை மறந்து விட்டாரோ என்னை கைவிட்டு விட்டாரோ இந்த சூழ்நிலை அவருக்கு புரியுதோ புரியலையோ இப்படிப்பட்ட வீணான சிந்தனை உள்ளவர்களா இருப்பீர்களானால் வேதத்திலே அது எச்சரித்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ அப்படிப்பட்ட சிந்தை உள்ளவளா இராதே ஒரு காரியம் நடந்த போது நான் என்ன பாவம் செய்தேன் நான் அப்படி என்ன தவறு என் வாழ்க்கையில செய்து விட்டேன் ஆண்டவர் இந்த அளவுக்கு என்ன தண்டிச்சிட்டாரே என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு அவர்களுடைய சிந்தனையிலே அவர்கள் அதே யோசிக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படி என்ன தவறு செஞ்சிட்டோம் என்ன பாவம் செஞ்சிட்டோம் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரா இல்லையான்னு தெரியலையே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உள்ளவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட வீண் சிந்தனை உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று இந்த இடத்திலே எச்சரிக்கையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வீண் சிந்தனையில நடக்கிறது போல நீங்க நடக்காதீங்க ஏன் ஒரு வீண் சிந்தனை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையின் வாழ்க்கையில வருகிறது என்று சொல்லி அதே அதிகாரத்தில் பதினெட்டாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளது அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராய் இருந்து உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் அவளோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை 
இந்த இடத்திலே தெளிவாய் பவுல் எழுதி இருக்கிறார் அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு ஏன் அவர்களுக்கு வீணான சிந்தனை வருகிறது என்று சொன்னால் புத்தி அந்தகாரப்பட்டு விடுகிறது விசுவாசிகளாகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தெளிந்த புத்தியை நீங்கள் அன்றுவிடத்திலிருந்து கேட்டு பெற்று கொண்டு தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டுமே தவிர புத்தியில் ஒரு அந்தகாரம் வந்து விடக்கூடாது யார் ஒருவருக்கு புத்தி அந்தகாரப்படுகிறதோ புத்தியில் அந்தகாரம் இருள் ஏற்பட்டு விடுகிறதோ அவர்கள் கத்தர் தங்கள் வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகளை அற்புதங்களை ஞாபகத்தில் கொண்டு வந்து கத்தர் இனியும் நம்மை நடத்துவார் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்குள்ளே வராதபடி அந்த புத்தியிலே ஒரு அந்தகாரம் வந்து விடுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு தெளிவான புத்தி ஒரு தெளிவான எண்ணம் உள்ளவர்களாய் தெளிவான சிந்தனை உள்ளவர்களாய் நீங்கள் காணப்படுங்கள் புத்தியில் அந்தகாரம் வந்து விடக்கூடாது அடுத்ததாக தங்கள் இறுதிய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தங்க இருதய கடினம் யார் ஒருவருக்கு இருதயம் கடினப்பட்டு விடுகிறதோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவு நன்மை செய்தாலும் நன்றி இருக்காது அது மாத்திரமல்ல எந்த ஒரு அற்புதத்தை அவர்கள் பெற்று கொண்டாலும் கத்தர் என்னை அற்புதமாய் நடத்துகிறார் என்ற அந்த அறியாமை அவர்களுக்குள்ளே வருகிறது மாத்திரமல்ல அந்த இருதய கடினம் வரும்போது கீழ்ப்படியாமை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய முடியாத சூழ்நிலை அவர்கள் வாழ்க்கையில வந்து விடுகிறது தெளிவாய் எழுதுகிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவை இவ்விதமாய் கற்றுக்கொள்ளவில்லையே உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு உணர்வுள்ள வாழ்க்கை காணப்பட வேண்டும் உங்க இருதயத்துல ஒரு உணர்வு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் இருதயம் உணர்வில்லாத இருதயமாய் மாறிவிடாதபடி இருதயம் உணர்வுள்ள இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும் இருதயத்துல ஒரு உணர்வை தாரும் ஆண்டவரே என் இருதயம் எப்பொழுதும் உணர்வுள்ள இருதயமா இருக்கணும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஜெபிங்க உங்க சிந்தனை எப்படிப்பட்ட சிந்தனையா இருக்கிறது வீண் சிந்தனை உள்ளவர்களா இருப்பீர்களானால் அந்த வீண் சிந்தனையை விட்டு வெளியே வருங்கள் ஒருவேளை உங்கள் புத்தி அந்தகாரப்பட்டு இருக்குமானால் உங்கள் இருதயம் கடினப்பட்டு இருக்குமானால் அதை உணர்ந்து அதை விட்டு வெளியே வாருங்கள் அப்படி வரும்போது தான் கத்தர் உங்களுக்கென்று செய்த நன்மைகள் அவர் உங்களை ஆசிர்வதித்த விதம் எப்படிப்பட்ட தாழ்மையில் இருந்து அவர் உங்களை தூக்கி எடுத்த விதம் இதையெல்லாம் அறியக்கூடிய நிலைமை உருவாகும் அதை அறியும் போதுதான் நாம் கத்தற்குள் இன்னும் வளர முடியும் இக்கு புத்தியிலே ஒரு அந்தகாரம் வந்து விடக்கூடாது அதே போல வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்து என்று சொல்லும் போது இன்றைக்கு அநேகர் கற்பனை உலகத்திலேயே இருப்பார்கள் அவங்க தங்களுடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலை அவருடைய கணவருடைய வருமானம் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை எல்லாம் விட்டு விட்டு தங்களிலும் மேன்மையுள்ளவர்களா எண்ணிக்கொண்டு ஞானவான்களா எண்ணிக்கொண்டு எதை செய்தாலும் நான் கரெக்டா செய்யறேன் எதை பேசினாலும் நான் சரியா தான் பேசுறேன் நான் செய்யறது சரி நான் போற போக்கு சரி என்று தங்களை தாங்களை ஞானிகளாக்கி கொள்ளுகிறவர்களும் உண்டு வீண் சிந்தனை சிந்தனையிலே அவர்கள் தங்களை ஞானிகளாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்தும் வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே ஒருவனும் தன்னைத்தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக இவ்வுலகத்திலே உங்களில் ஒருவன் தங்களை ஞானி என்று எண்ணினால் அவன் ஞானி ஆகும்படி பைத்தியக்காரனாக கடவன் இவ்வுலகத்தின் ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாக பைத்தியமாய் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இருபதாவது வசனத்திலே ஞானிகளுடைய சிந்தனைகள் வீணாய் இருக்கிறது என்று கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் ஞானிகளுடைய சிந்தனை வீணாய் இருக்கிறது இந்த உலகத்துல தங்களை ஞானிகள் என்று யாரை நாம் எண்ணுகிறோமோ அவளுடைய சிந்தனைகள் கூட வீண் என்று கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் போது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்லாமல் தங்களை தாங்களே ஞானிகளாய் எண்ணிக்கொள்ளும் போது நம்முடைய சிந்தனைகள் பெண்களாகிய உங்களுடைய சிந்தனைகள் எப்படிப்பட்டது என்று கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் என்றால் அதெல்லாம் வீண் என்று அறிந்திருக்கிறார் வீணான சிந்தனை உள்ளவர்களாய் இருந்து வீணாய் நேரத்தை போக்கடிக்கிறவர்களாய் இராதபடி கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் வேத வசனத்தை குறித்த ஒரு வாஞ்சை ஒரு தாகம் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் நிச்சயமாய் நாம் மாத்திரமல்ல நம் குடும்பமும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நம்முடைய உள்ளத்திலே சமாதானம் வருவது மாத்திரமல்ல நம்முடைய முழு குடும்பத்துக்கும் சமாதானம் உண்டாகும் வீண் சிந்தனையோடு வாழ்க்கையை போக்கடித்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே வீண் சிந்தையை விட்டு விலகி கத்துடைய வேதத்தின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு பிரியம் உண்டாகட்டும் கத்துடைய வேதம் என்று சொல்லும் போது இன்றைக்கு அநேகருக்கு இந்த வேதத்தை எடுத்து வாசிப்பதற்கு 
நேரம் இல்லை அப்படியே எடுத்து வாசித்தாலும் அவர்களுக்கு தூக்கம் வருகிறது அநேகருக்கு வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சி இல்லாதபடி தாகம் இல்லாதபடி அதை எடுத்து வாசிக்கணும் என்று சொன்னாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டம் எதுன்னு அப்படின்னா வேதத்தை எடுத்து வாசிப்பது அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கை இருப்பதனால்தான் அவங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சமாதானமும் சந்தோஷமும் அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற எந்த ஒரு ஆலோசனையும் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறது அநேகர் ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் தவ அந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் அவர்களை தவறான வழியில் நடத்துகிறது நம்மை வேத வசனத்தின்படி வாழ கற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த வேத வசனத்தின் மேல் பிரியமாயிருந்து அதை வாசிக்கும் போது அதை கை கொள்ளும் போது நிச்சயமாய் நமக்கு தேவையான ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தேவையான ஞானம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தேவையான கிருபை வழி நடத்துதல் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை எல்லாம் இந்த வேத வசனத்தின் மூலம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பெண்கள் நீங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் தனித்து இருக்கும் போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேத வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கிறீர்களா இன்றைக்கு அநேகர் ஜெபிப்பார்கள் ஜெபிக்கிற நேரத்துக்கு தக்கதாக வேதத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு வாசிப்பதற்கு மனம் இல்லாமல் இருக்கிறது நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் ஆண்டுபுரை தேடுகிறேன் மணிக்கணக்கா ஜெபிக்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு ஆனா எவ்வளவு நேரம் நீங்க வேதத்தை வாசிக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு வேதத்தை கை கொள்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அவர்களிடத்தில் பதில் வருவது இல்லை காரணம் அவர்கள் வேதத்தை நேசிப்பதும் இல்லை அதை வாசிப்பதும் இல்லை வேத சிலருக்கு வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் அதன்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவர்களால் செய்ய முடியாதபடி ஏதோ ஒரு போராட்டத்தின் மத்தியில் அவர்கள் காணப்படுவார்கள் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் இந்த வேதத்தின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு பிரியம் வரும் பொழுது நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய அந்த வீணான சிந்தனை தேவையற்ற கவலை வீணான சிந்தனை வீணாய் சிந்திக்க சிந்திக்க உங்களுக்கு உள்ளத்திற்குள்ளே கவலை குடிகொள்ளுகிறது ஏதோ ஒரு துக்கம் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்து விடுகிறது இது எல்லாம் உங்களை விட்டு நீங்கி ஒரு சமாதானம் உங்கள் வாழ்க்கையில உண்டாக வேண்டுமானால் வேதத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் காணப்பட வேண்டும் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே நம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரில் இல்லை வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் நாங்கள் ஆண்டு வரை தேடுகிறோம் என்று சொல்லுகிற குடும்பத்துக்குள்ளே இன்றைக்கு சமாதானம் இல்லை தனிப்பட்ட நபருக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை காரணம் வேதத்தை நேசியாதபடினால் வேதத்தை நேசித்து பாருங்கள் வேதத்தின் மேல் உங்கள் பிரியத்தை நீங்கள் வைத்து பாருங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் உங்கள் குடும்பம் ஒரு சமாதானம் உள்ள குடும்பமாய் காணப்படும் அது மாத்திரமல்ல அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை வேதத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு இடரல் இல்லை ஏனென்றால் இந்த வேத வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது இந்த வேத வசனம் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது இந்த வேத வசனமே சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த வேத வசனமாகிய சத்தியத்தின்படி வாழ்க்கை அமைக்கும் போது அவர்கள் வாழ்க்கையில் இடரல் இல்லை சங்கீதம் ஒன்றாவது சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் வாய்க்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் யார் செய்வது வாய்க்கும் கத்துடைய வேதத்தின் மேல் யார் ஒருவருக்கு பிரியம் இருக்கிறதோ அவர்கள் பாக்கியவான்களாய் பாக்கியவதிகளாய் இருப்பது மாத்திரமல்ல அவர்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை எத்தனையோ நேரங்கள்ல என் காரியம் வாய்ப்பதில்லை நான் எதை செய்தாலும் என் காரியம் வாய்ப்பதில்லை எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நான் முடிவெடுத்தாலும் அது செய்ய முடிவதில்லை என் காரியம் வாய்க்காமல் தோல்வியிலே என் வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கிறது தோல்வியின் மனப்பான்மையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா வேதத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் இந்த வேத வசனத்தை நீங்கள் தியானிக்க ஆரம்பிங்கள் இந்த வேத வசனத்தின்படி உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்து பாருங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் நீங்கள் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் நீங்கள் ஒரு பாக்கியவதிகளாய் இருப்பீர்கள் இந்த உலகத்திலே யார் பாக்கியவதி இந்த வேதத்தின் மேல் பிரியம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவதி பாக்கியவதியாய் நீங்கள் வாழ வேண்டுமானால் அநேகர் நீ ஒரு புண்ணிய வாட்டி என்ன புண்ணியம் பண்ணான்னு தெரில ஓ நீ என்ன செய்தாலும் உனக்கு வாய்க்கு என்ன காரியத்தை நீ முடிவெடுத்தாலும் உனக்கு நடக்குது என்று சொல்ல வேண்டுமா வேதத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் உண்டாகட்டும் 
இந்த வேதத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு இடரல் இல்லை இந்த வேதத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு சமாதானம் உண்டு இந்த வேதத்தின்படி வாழும் போது இந்த வேதத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு அவருடைய காரியங்கள் வாய்க்கும்படி கத்தர் செய்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அதே ச அதிகாரம் தொண்ணூத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்லும் போது அது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் இந்த வேத மாத்திரம் நமக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் எப்பொழுதோ துக்கத்திலே அமிழ்ந்து போயிருப்போம் காரணம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய மனது வேதனை படுகிறதோ எப்பதெல்லாம் ஆறுது லட்சம் நிலைமையில் இருந்தோ அப்போதெல்லாம் இந்த வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது உண்மையாகவே அது நம்முடைய உள்ளத்துக்கு ஆறுதலாய் மாறுகிறது எப்பொழுதெல்லாம் அந்த வேதத்தை எடுத்து நம்ம வாசிக்கிறோமோ அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் உண்டாகிறது எப்போதெல்லாம் வேதத்தை எடுத்து நாம் வாசிக்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒரு ஆறுதல் நான் ஒரு நம்பிக்கையை இந்த வேத வசனம் நமக்கு கொடுக்கிறது நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு தருகிறது இந்த வேத வசனம் மாத்திரம் மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது வேத வசனம் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா இல்லைனா அது உங்களுக்கு கசப்பா தோன்றுதா ஏதோ நம்ம வாசிக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி கடமைக்காக வாசிக்கிறீர்களா உண்மையாய் நேசித்து வாசிக்கிறீர்களா உங்களை நீங்களே கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஒரு வேலை வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சை இல்லாதபடி ஒரு பிரியம் இல்லாதபடி இதுவரைக்கும் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த நாளிலே ஒரு முடிவெடுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒரு முடிவெடுங்க இந்த வேத வசனத்தை நான் நேசிப்பேன் இந்த வேத வசனத்தை நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாசிப்பேன் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆலோசனையின்படி என் வாழ்க்கையை அமைப்பேன் என்று சொல்லி முடிவெடுத்து பாருங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் ஒரு சந்தோஷம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் மாறிவிடும் ஒருவேளை வீண் சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுத்து காலத்தை போக்கியிருப்பீர்கள் ஆனால் வீண் சிந்தனைக்கு இனி இடம் கொடுக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் நினைப்பது போல நடப்பது இல்லை நீங்கள் சிந்திப்பது போல எந்த ஒரு காரியமும் நடந்து விடுவதில்லை வேத வசனத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் நன்மைக்கே அஞ்சியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது அண்டவருக்கு பிரியமாய் அவருடைய வேதத்தின் மேல் பிரியமுள்ளவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில நடப்பது எல்லாம் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே இருக்கும் நல்ல சிந்தனை உள்ளவர்களாய் இருங்கள் உங்களை குறித்து தவறான சிந்தனை உங்களுக்குள்ளே வேண்டாம் நல்ல சிந்தை உள்ளவர்களாய் தெளிந்த சிந்தை உள்ளவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டுமானால் இந்த வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சை ஒரு பிரியம் உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் இப்பொழுதே ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள் இந்த வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சியோடு ஒரு பிரியத்தோடு இதை நேசித்து வாசித்து இதை கை கொள்வேன் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்து பாருங்கள் அற்புதத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் இந்த வேத வசனம் மாத்திரம் நமக்கு இல்லாது இருக்குமானால் நம்முடைய வாழ்க்கை அழிந்து போயிருக்கும் ஏனென்றால் இது ஒரு கண்ணாடி நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்து காட்டுகிற ஒரு கண்ணாடி நாம் செல்லுகிற பாதை சரிதானா நான் கடந்து செல்கிற பாதை சரிதானா நான் பேசுகிறது சரிதானா என் கண்ணின் பார்வை சரிதானா நம்முடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் சரியா இருக்கா ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து நிறுத்தி நமக்கு முன்பாக காண்பிப்பது இந்த வேத வசனம் நம்மை சரி செய்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்கு மாத்திரமல்ல அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையா இருக்கும்படி இந்த வேத வசனம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரி பண்ணுகிறது அதை நமக்கு சரியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி செல்வதற்கு தவறுகளை திருத்தி கொள்வதற்கு இந்த வேத வசனம் நமக்கு உறுதுணையாய் இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்து வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் வைத்து பாருங்கள் நிச்சயமாய் தேவ சமாதானம் உங்களை ஆட்கொள்ளும் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பரலோகத்தின் தகப்பனே மே நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டுபுற வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இல்லாதபடி அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் வாய்க்காதபடி எத்தனையோ நேரங்களில் தோல்வி எண்ணத்தோடு தோல்வி மனப்பான்மையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா இந்த நாளிலே வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்து உடைய வேதத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் வைக்க ஆவியானவர் இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக 
இந்த வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியானவர் கிரியை செய்வீராக உடைய வேத வசனத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சை ஒரு பிரியம் இவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஐயா உடைய வேத வசனத்தின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள சமாதானத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக தகப்பனேமை துதிக்கிறேன் ஐயா வாழ்க்கையில பிரச்சனையோடு போராட்டத்தின் மத்தியில என்ன செய்வதென்று தெரியாத சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் அண்ட் ஒரே வேத வசனத்தின்படி வாழ்க்கை அமைக்க இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கவலைகள் துக்கங்கள் போராட்டங்களை கத்தர் மாற்றி அண்ட் ஒரே ஒரு மெய்யான சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில கட்டளையிடுவீராக உடைய குடும்பத்துக்குள்ள கட்டளையிடுவீராக நான் பாமை துதிக்கிறேன் நான் டுபுரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக மீன் சிந்தனைகளை வெறுத்து வேதத்தின் மேல் ஒரு பிரியம் உண்டாகட்டும் ஆண்டு உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே